Bonjour les gros vals et le reste du monde. Mon nom est Isabelle Andrews. Bonjour, mon nom est Alba Bioni et nous sommes les Crop Experts. And today, nous sommes dans un endroit très spécial, ça s'appelle le Barnacle. Cette propriété a été construite et développée par M. Ralph Monroe en 1881, ce qui est une date très très vieille pour, euh, pour Miami et la Floride. Nous sommes au centre, au cœur de Coconut Grove, nous sommes au bord de la mer. Quand cette vidéo est finie, nous vous montrerons un peu les lieux. Nous sommes devant la maison qui, qui a le bateau. Qui, qui, c'est ça qui prend le bateau et on aime beaucoup la couleur et aussi ces marches. Alors nous voilà, aujourd'hui nous allons vous parler des, du chiffre d'affaires des maisons à Coconut Grove qui se sont vendues au mois d'août. Parfait, donc ici, dis-nous, est-ce que le marché est toujours à la hausse? Est-ce que le prix continue à augmenter? Et surtout, très important, si je suis un acheteur ou un vendeur, est-ce que tu nous conseillerais d'attendre ou oh, oh, de rentrer dans ce marché? D'abord, le marché continue à battre des records. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Ça vous aidera à décider et à avoir une vue de vraiment ce qui se passe ici à Coconut Grove. Donc, au mois d'août, il y a déjà 25 maisons qui se sont vendues et 28 qui sont sous contrat. Cela représente 31% de plus qu'il y a deux ans et 70%. Je recommence. 31%, 31% plus que l'année dernière oui. et 78% de plus qu'il y a 200. Oui, c'est incroyable. Hein? Oui, incroyable parce que le mois d'août dernier, euh, les marchés à Miami et partout dans le monde étaient déjà très actifs. Mais voilà, tu nous dis on vend plus, mais est-ce qu'on vend mieux Absolument. Ah. Le chiffre d'affaires est, inc est incroyable. Le mois d'août a déjà vendu plus de 50 9 millions de dollars de maisons. Cela représente 89% de plus qu'il y a euh, un an et 196% de plus qu'il y a deux ans. Waouh Oui. Et bon, ça c'est le mois d'août. Et, et les chiffres d'affaires de toute l'année, qu'est-ce qui se passe Alors ça aussi c'est assez incroyable. Cette année a été fabuleuse pour, euh, pour les vendeurs mais pour les acheteurs aussi. On va vous dire pourquoi. Pour l'année 2021, à fin août, 227 maisons se sont vendues pour toute l'année, pour un chiffre total supérieur à 553 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire D'habitude, combien de maisons se vendent tous les ans 194. Oui. Se sont vendues l'année dernière. Yeah. Donc, et là, déjà, il y a 227 maisons qui se sont vendues et on a 4 mois de plus à, eh ben, à, bon. à, devant nous à vendre. Oui. Donc, ça représente et le chiffre d'affaires est passé donc de 553 à, de 286 à 553, ce qui est une augmentation de 94 Et 80, non, c'est une de 94%. augmentation. Oui, de 196 par rapport à 2019. Correct. Incroyable, Correct. incroyable. Alors, et le condo market, on veut dire la même chose Écoute, euh, je pense qu'on va laisser le condo market pour, pour une prochaine vidéo. Euh, J'ai voulu. Euh, partager à, à, avec euh, les gens qui nous écoutent à, à une analyse un peu plus profonde du marché des, des maisons euh, des Coconut Grove. Parce qu'il y a deux marchés qui sont très actifs à Coconut Grove, que c'est la, la partie de, qui s'appelle le North Grove et celle qui s'appelle le South Grove. Oui, donc les clients nous demandent très souvent quelle est la différence entre le North Grove et le South Grove. Euh, bon, écoute, d'abord, euh, c'est deux marchés très actifs et normalement, les maisons les plus chères euh, se trouvaient toujours dans les South Grove. Mais c'est en train de changer. Et imaginez-vous qu'à ce moment, la maison la plus chère, euh, qui est une maison de cinq chambres à coucher, cinq salles de vin, 800, euh, 800 mètres carrés d'espace euh, de, 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 intérieur et elle se trouve dans l'adresse du 2461 South Bayshore Drive. Quel est le prix demandé Et c'est un, un North Coconut Grove. C'est 13 950 000 dollars. Bien sûr, elle est sur l'eau cette maison. Euh, non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Même, tu vois? Incroyable. Et le nombre de ventes de maisons vendues Écoute, historiquement, c'était vraiment très similaire. Sept maisons se vendaient tous les mois, plus ou moins dans North Grove, et plus ou moins sept maisons à North Grove. Mais euh, c'est en train de changer. 
il y a un inventaire plus haut de maisons à vendre à Norge Grove. En conséquence, il y a plus de ventes à, à Norge Grove. Mmh. Et les prix Qu'est-ce que vous avez les prix bon. le, le, La meilleure façon, je crois, de comprendre les prix, c'est les, les prix médians. Donc, euh, euh, faisons un peu un récapitulatif de ce qui s'est passé dans le mois d'août dans ces, dans ces deux sub-neighborhoods. En 2019, les prix médians à North Grove étaient de 1 million 250 dollars. Et non, ça se peut. 1 million 475. Okay. Donc 18% plus cher. En 2020, les prix médians au mois d'août à North Grove a été de 1 million 337 000 dollars. Et en South Grove, c'était déjà de 1 million 250 dollars. Donc 40, 45% plus cher. Et dans ce qui va du mois d'août, le prix médian de vendu à North Grove était de 1 million 113 000 dollars et à South Grove, 2 millions 112 000 dollars. C'est 86% de plus. 86% de plus. Donc, le median surprise à South Grove au mois d'août était supérieur à 2 millions de dollars. Voilà, mais je veux vraiment que, que vous suivez notre rapport parce que nous, nous, beaucoup de maisons vont être reportées, euh, les ventes, à la fin du mois. Donc, ce chiffre à North Grove peut changer. Mais ce n'est pas beaucoup. Hein? Euh, euh, oui, parce que l'année la, dernière, c'était d'un million Donc, il y a une baisse. Je veux bien qu'on analyse beaucoup. L'inventaire. L'inventaire est très bas. Où se trouvent les maisons? Alors, Écoute, il n'y a que 70 maisons à vendre en ce moment. Ce n'est pas beaucoup, ça, par pas, rapport à quoi, 180, 200 maisons voilà, d'habitude. D'habitude. Et donc, ces maisons. la moitié. Oui, et donc, ces maisons, il y a 7 maisons qui se trouvent sur l'eau, directement sur l'eau. Il y a 34 maisons à North Grove, 22 à South Coconut Grove. Donc, vous voyez déjà la différence dans l'inventaire. Il y a 6 maisons dans les West Grove et une maison dans les Center Grove. Voilà, mais euh, n'oublions pas ma question au début de cette euh, présentation. Je que vous allez l'oublier, mais dis-le. Eh non, 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 si je suis un acheteur ou un vendeur, Isabelle, est-ce que c'est un bon moment pour entrer sur le marché Alors, c'est très facile. La réponse, en fait, elle n'est pas difficile. Si vous devez vendre, vendez, les prix sont très hauts. Le marché est très fort, les acheteurs sont là, vous allez avoir un très bon deal. Si vous êtes un acheteur, oui, les prix sont hauts, mais si vous voyagez à travers le monde, Miami était euh, « underpriced », comme on dit. Des prix n'ont jamais été très forts pour une, pour, pour une ville si internationale. Et de plus, n'oubliez pas que les, les taux d'intérêt sont très bas, l'argent n'est pas cher. Dernièrement, nous avons vu des transactions qui sont, se sont faites avec des financements et le taux d'intérêt était entre 2,875 et 3,125. So, L'argent n'est pas cher. Et en plus, vous savez quoi Vous aurez un pot de coconut grove qui est un endroit merveilleux. Donc, le marché est très actif. Si vous devez vendre, vendez. Si vous voulez acheter, achetez. C'est simple. Voilà. Bon, un trait de temps. Si vous avez des questions, si vous avez une maison à Coconut Grove, ou vous voulez acheter à Coconut Grove, appelez-nous. Nous vous serons vraiment ravis d'être vos conseillères à l'immobilier de Coconut Grove. Et peut-être qu'on devrait montrer un petit peu avant qu'on se quitte, montrer un petit peu l'endroit. C'est toi qui prends ah, la caméra. Ah, C'est magnifique, oui. Je en attendant, la au revoir. <rire> Adios, ciao. Et à très bientôt. À bientôt. Restez avec nous, on va vous montrer l'endroit. Voilà, et au fond, c'est la maison de Barnacle, la première maison de Miami-Dade, de Miguana. 